ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லியனர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் ஜூலை மாதம் நான்காம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜூலை மாதம் மூன்றாம் தேதி திங்கக்கிழமை மார்க்கெட் அப்டேட் பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது மறுபடியும் ஒரு ஆல் டைம் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்லேயும் முடிஞ்சிருக்கு போன வாரம் வீடியோவில் பார்த்தோம் நம்ம இந்த ஆல் டைம் ஹை ஆன அந்த பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று தொண்ணூறு அதை வந்து ஒரு மூணு தடவை அட்டம்ட் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் ஃபெயிலியூர் ஆச்சு அதற்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிரேக் அவுட் வரும் சமயத்தில் ஒரு முந்நூறு புள்ளிகள் ரேலி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு நானூறு புள்ளிகளே வர்ற மாதிரி இருக்குது மார்க்கெட்டினுடைய சென்டிமெண்ட் தொடர்ந்து பாசிட்டிவ் சைடில் தான் இருக்குது அப்பப்போ ஒரு சின்ன டவுன்ஃபால் வந்தாலும் அது ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் குவார்ட்டர்லி ஒன்றினுடைய ரிசல்ட்லாம் வெளிவர இருக்குது அந்த ரிசல்ட்டை பொறுத்து மார்க்கெட்டினுடைய டைரக்ஷன் இருக்கும் அதனால் இந்த இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் ஃபுல்லாக ஒரு அப்சைட் ரேலியில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யூஎஸ் மார்க்கெட்டினுடைய நியூஸை கொஞ்சம் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணலாம் இந்த எஃப்ஓஎம்சி மீட்டிங் ஃபெட் ரிசர்வ் மீட்டிங்கினுடைய அந்த நாட்கள் எல்லாம் வட்டி விகிதத்தினுடைய ஆலோசனைகள்லாம் நடைபெற இருக்குது அதை பொறுத்து மார்க்கெட்டினுடைய திசை வந்து இருக்கும் இப்போதைக்கு மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டில் இருக்குது இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்செக்ஸ் நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு புள்ளிகளும் நிஃப்டி நூற்று முப்பத்தி மூன்று புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி நானூற்று பத்து புள்ளிகளும் அதிகரித்து மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் பிக்கஸ்ட் கேனர் கிராசிம் மூன்று புள்ளி நான்கு சதவிகித உயர்வு பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் பிக்கஸ்ட் லூசர் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவிகித சரிவு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸில் இன்றைக்கி பெரிய அளவுக்கு பையிங் பேங்க் நிஃப்டியும் புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது மூன்று புள்ளி ஆறு சதவிகித உயர்வு ஃபார்மா துறை இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஒன்று புள்ளி ஒரு ஒரு சதவிகிதம் குறைந்து வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் லிஸ்ட்டில் வர்த்தகமானது சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆல் டைம் ஹை அப்படிங்கிற லெவலை பிரேக் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டினுடைய ரேலி தொடர்ந்து கேப் அப் பேட்டர்ன் மற்றும் க்ளோஸிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா டேவோட ஹைக்கு பக்கத்தில் க்ளோஸ் ஆகிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்னை தாண்டி ஒரு இரண்டு கேண்டில்கள் எக்ஸ்ட்ராவே நமக்கு ஐந்து க்ரீன் கேண்டில்ஸ் மொத்தம் ரீசெண்ட் டேஸில் நமக்கு விழுந்திருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் வரக்கூடிய நாட்களில் வரலாம் இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டினுடைய டைரக்ஷன் அப்சைட் அது இல்லாமல் அடுத்த ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் லெவல் பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று தொண்ணூறு அந்த ப்ரீவியஸ் ஹை தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பத்தொன்பதாயிரத்து இரநூற்று நாற்பத்தி ஆறில் ஓப்பன் ஆனது அதிகபட்சம் பத்தொன்பதாயிரத்து முந்நூற்று நாற்பத்தி நான்கு லோ பத்தொன்பதாயிரத்து இரநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பத்தொன்பதாயிரத்து முந்நூற்று முப்பது அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் இன்ட்ராடேல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி சார்ட்டில் போய்ட்டு பார்க்கலாம் இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது நிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது ஃபஸ்ட் கேண்டலோட டாப் வந்து முக்கியமான ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் ரெண்டாவது கேண்டிலே அதை பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் மேலே போக ஆரம்பித்தது மெம்பர்ஸ் குரூப் பத்தொன்பதாயிரத்து இரநூற்று தொண்ணூறு அப்படிங்கிறது வந்து என்ட்ரி லெவல் கரெக்டாக இந்த இடத்துல அது ட்ரிகர் ஆனது அடுத்து ஒரு நாற்பது புள்ளிகள் உடனடியாக ப்ராஃபிட்டும் கிடைத்தது நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஒரு பாசிட்டிவ் டே அந்த நாற்பது புள்ளிகள் கிடைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபால் மறுபடியும் அதே லெவல் டச் பண்ணது ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் மாதிரி இன்றைக்கி டேவினுடைய ஹை பாயிண்ட் வந்து மார்னிங்கில் என்ன டச் பண்ணதோ அதை வந்து ஒரு முக்கியமான ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக வச்சு இன்றைக்கி வர்த்தகம் முடிந்தது பேங்க் நிஃப்டியும் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அப்சைடு தான் இங்கே சார்ட்டை பார்த்தாவே தெரியும் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கலர் பிக் பண்ணிக்கிறேன் இது இன்றைக்கி காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பேங்க் நிஃப்டியும் ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் தான் ஓப்பன் ஆனது பேங்க் நிஃப்டி பெரிய அளவுக்கு மாறுதல்கள் இல்லாமல் இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் பேங்க் நிஃப்டி நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி நூறுங்கிறது என்ட்ரி லெவல் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அந்த லெவல் கிடைத்தது அதற்கப்புறம் ரேலி நூறு புள்ளிகளுக்கு மேலேயே போனாலும் நமக்கு ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டுமே நமக்கு இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடிங் டே வரக்கூடிய நாட்களுக்கு என்
நேஸ்டாக் இன்று இரவு எப்படி வர்த்தகமாகுது அப்படிங்கிறத க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணலாம் எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி இப்போ பெயர் மாற்றமாகி கிஃப்ட் நிஃப்டி அப்படிங்கிற பேரில் வர்த்தகமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் பட் பெரிய அளவுக்கு ஃபால் இல்லை நாளைக்கு காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் டெலிகிராம் சேனலில் தெரியப்படுத்துகிறேன் முக்கியமான நிகழ்வுகள் இன்று நடந்ததெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பிஎஸ்சி லிமிடெட் பத்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது பை பேக் வந்து ஜூலை ஆறாம் தேதி அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா இன்றைக்கி பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானது ஒரு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இவர்கள் அந்த சேல்ஸ் நம்பர் இன்றைக்கி வெளிவந்தது ஜூன் மாதத்தினுடைய சேல்ஸ் நம்பர் இருபத்தி ஓரு சதவிகிதம் டொமஸ்டிக் பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள் சேல்ஸ் அதிகரிச்சிருக்குன்ற பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது சேல்ஸ் வால்யூம் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போலோ டயர்ஸ் இன்றைக்கி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது மார்கன் ஸ்டான்லி ரேட்டிங் நிறுவனம் இவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பட் டார்கெட் இதற்கு முந்தைய லெவல்லேருந்து இப்போ நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கான்சாய் நிரோலாக் இன்றைக்கி மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்கள் லேண்டு சேல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு அப்ரூவல் இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு எய்ச்சர் மோட்டர்ஸ் இன்றைக்கி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இந்த ஆட்டோமொபைல் சேல்ஸ் நம்பர் எல்லாம் ஓரளவு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அதன் காரணமாக ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் குஜராத் கேஸ் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது கவர்மெண்ட் வந்து இம்போர்ட் டியூட்டி டேக்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்கிறதா நியூஸ் வெளியாயிருக்கு மேசகான் டாக் ஷிப்பர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கிட்ட இவர்கள் ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆர்டர்ஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்எம்டிசி இன்றைக்கி ஒரு மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ஜூன் மாதத்தில் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்ற பாசிட்டிவ் நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க கரூர் வைஷ்யா பேங்க் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது அட்வான்சஸ் மற்றும் டெபாசிட்ஸ் மூலமாக ஒரு பதினான்கு சதவிகித க்ரோத் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க FIA மற்றும் டிஏஐ டேட்டா எஃப்ஐஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை மாதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பையிங் உள்ளே வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து நல்ல எண்ணிக்கை இது இதே டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் பெரிய அளவுக்கு செல்லிங் கிடையாது ஒரு முந்நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வி விற்றுருக்காங்க கமோடிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி கோல்டு சில்வர் குரூட் ஆயில் இதெல்லாம் விலை கொஞ்சம் மார்ஜினலாக விலை அதிகரித்தது நேச்சுரல் கேஸ் விலை குறைவு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி மற்றும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இந்த மெர்ஜர் நியூஸ் காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் விலை ஏறிட்டு இருக்கு ரிலையன்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஐசிஐசி பேங்க் பாசிட்டிவ் இன்ஃபோசிஸ் இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் புக்கிங் டாப் கெய்னர்ஸ் லிஸ்ட் எடுத்து பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கிராசிம் பிபிசிஎல் ஐடிசி மறுபடியும் ஒரு ரேலியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ரிலையன்ஸ் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் கிரிட் சன்ஃபார்மா பஜாஜ் ஆட்டோ சிப்லா மற்றும் டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேபர் அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் முக்கியமான கம்பெனி சுஸ்லான் எனர்ஜி தொடர்ந்து பாசிட்டிவ் மொமெண்டம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் சிக்ஸ்டி த்ரீ மூன்ஸ் டெக்னாலஜி நெகட்டிவில் டேர்ன் டேர்ன் ஆயிருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை சுஸ்லான் எனர்ஜி ஃபர்டிலைசர் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் எல்என்டி ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் ஐடிஎஃப்சி மற்றும் ரேடிகோ கெய்தான் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முக்கியமான கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடேல அதே இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி ட்வின்ஸ் தான் ரிலையன்ஸும் இன்றைக்கி ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ரிலையன்ஸோட சார்ட்டை பார்க்கலாம் அதில் ஏதாவது நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி ரிலையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி ஒரு பாசிட்டிவ் கேண்டல் ஃபார்மேஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக இதை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே சார்ட்டில் ஒரு புல்லிஷ் பேட்டர்ன் இருக்குது ப்ரீவியஸ் விங் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி கேண்டல்ஸ் க்ளோஸிங்கும் மேலே இருக்கிறத பார்க்குறீங்க அது இல்லாமல் இந்த என் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இப்போது ஒரு ஃபால்க்கு அப்புறம் ரைசிங் பேட்டர்னில் இருக்குது வாட்ச் பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் வால்யூம் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குஜராத் கேஸ் நானூறு சதவிகிதம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு குஜராத் கேஸ் இதுலேயும் இந்த மொமெண்டம் இல்லை இன்றைக்கே பெரிய ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்திருக்கு அவாய்ட் பண்ணலாம் போனஸ் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் ஐந்தாம் தேதி
கனரா பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் சார்ட்டில் மொமெண்டம் வரல அதே மாதிரி பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் இந்தியாலேயும் இப்போ தான் சார்ட் பேட்டர்ன் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஜேஎஸ்டபிள்யூ எனர்ஜி ஜேஎஸ்டபிள்யூ எனர்ஜியில் நமக்கு முக்கியமான பேட்டர்ன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா கண்டிப்பாக பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு நாளைக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் விழுந்ததுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கோல்டன் கிராஸ் ஓவருக்கு தயாராகிற மாதிரி தெரியுது வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு வைங்க ரைசிங் பேட்டர்ன் வரும்பொழுது இதை நம்ம ட்ரையல் ட்ரேடிங்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இரண்டு ஸ்டாக் என்ன ஆனதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் மோதிலால் ஆஸ்வால் ஃபினான்ஷியல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகம் ஆயிருக்கு இன்றைக்கி லெவல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு வரைக்கும் போயிருக்கு எழுநூற்று முப்பது என்ட்ரி ப்ரைஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு ரூபாய் இன்றைக்கி இன்ட்ராடையில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு க்ளோஸிங்கில் முன் எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு ஆறு ரூபா பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் பட் டிவிடன் டேட் இருக்கிறதால அது டிவிடெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி விலை கரெக்ஷன் ஆகி வர்த்தகமாகும் பயோகான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு ரேலி இருந்தது இன்றைக்கி ஃபார்மா ஸ்டாக் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை பயோகானும் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மேலே ஒரு இரநூற்று எழுபது வரைக்கும் போயிருக்கு ரெண்டு ரூபா ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அதற்கப்புறம் க்ளோசிங் இரநூற்று அறுபத்தி நான்கு ஸ்டாப் லாஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது ஹோல்டு பண்ணலாம் நாளைக்கு டேர்ன் ஓவர் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் நாளைக்கு ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் ரெண்டு கம்பெனி எடுத்திருக்கோம் மேக்ரோடெக் டெவலப்பர்ஸ் லோதா அப்படின்ற நேமில் இருக்கும் இதனுடைய சார்ட் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து ஒரு கேப்பில் கண்டினியூஸாக ஒரு ரைசிங் பேட்டர்னில் ரீசெண்ட் டேஸில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அறநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து பிரேக் அவுட் லெவல் எழுநூற்று ஐம்பது ரெசிஸ்டன்ஸ் அறுநூற்று எண்பது சப்போர்ட் லெவல் இன்னொரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா டாபர் கன்சூமர் குட்ஸில் ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக் ட்ரேடிங்க்கு அப்புறம் வெர்டிக்கல் ரேலி என் பேட்டர்னில் மாறி மாதிரி டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை சப்போர்ட் லெவலாக வச்சு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி கேண்டில் க்ளோசிங் மேலே இருக்கிறதால இன்னும் மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பிரேக் அவுட் லெவல் அறுநூற்று பத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐநூற்று எழுபது ஸ்டாப் லாஸ் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் கிரிஷிவா சார் மாருதி டார்கெட் கேட்குறாரு ஆட்டோமொபைல் சேல்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆச்சு அதில் மாருதி பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்தளவுக்கு இல்லை பட் ஸ்டாக் ஒன்றும் வீக்கெல்லாம் கிடையாது ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறுங்கிறது சப்போர்ட் லெவலாக வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக்கினுடைய டார்கெட் பத்தாயிரம் ரூபாய் மூன்று மாதத்தில் இருக்குது கலைமணி அப்படின்றவங்க வால்சந்த் நகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பை பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வால்சந்த் நகர் இன்றைக்கி அப்பர் சர்க்கியூட் ஆகிருக்கு அப்பர் சர்க்கியூட் ஆகிற ஸ்டாக்ஸில் வந்து ட்ரேடிங் பண்ண வேணாங்கிறது என்னுடைய கருத்து நாளைக்கு ஒரு ஈவன் கேண்டல் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் பொழுது எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக வச்சுக்கிட்டு இதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் நாளைக்கும் அப்பர் சர்க்கியூட் ஆச்சுன்னா சேஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் மதிசேகரன் சார் அரவிந்த் அரவிந்த் அருமையான ஒரு சார்ட் பேட்டர்ன் என் பேட்டர்ன் ரொம்ப முக்கியமான பேட்டர்ன் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் எப்படி என் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்ட்டு இதுதான் என் பேட்டர்ன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு என் பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது இது மேலே ஏறும் ஒமன்றியாக கீழே இறங்கினாலும் மறுபடியும் மேலே தான் போகும் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட் லெவல் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்று முப்பத்தி ஓரு ரூபாயை வந்து சப்போர்ட் லெவலாக வைங்க டார்கெட் வந்து ஒரு பத்து ரூபாய் கேப்பை சேஸ் பண்ணுங்கள் கணேஷ் பாபு சார் டிஎம்பி ஷேர் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் பேங்க் பேங்க் அந்தளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை எக்ஸிட் ஆகிறது பரவாயில்லை மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது லேட்டஸ்ட் நியூஸ் நாட் மென்ஷன்னு போட்டிருக்காங்க நான் இந்த ஸ்டாக்கை ட்ராக் பண்ணாததால் எனக்கு இதில் நியூஸ் அவ்வளோவா தெரியல பட் சார்ட்டில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதால எக்ஸிட் ஆகிறது பரவாயில்லை என்ஜாய்மெண்ட் தமிழ் ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் ஆதித்யா பிர்லா ஃபேஷன் ஆதித்யா பிர்லா ஃபேஷன் ஸ்டாக் ரொம்ப வீக்காக வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி வீக்கான ஸ்டாக்ஸில் நம்ம ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஜெகநாதன் சார் அதானி போர்ட் வாங்கலாமா இன்னும் அதானி குரூப் ஸ்டாக்ஸில் நியூஸ் இன்னும் ஃபுல்லாக ரியாக்ட் அதாவது வெளியில் வரல இந்த கம்பெனி அதானி போர்ட் அந்த அதானி என்டர்பிரைஸ் தொடர்ந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரொம்ப நாளாக மூமெண்ட் இல்லை இப்போதைக்கு அதானி குரூப் ஸ்டாக்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது முகமது ஆரிஃப் சார் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் ஆல் டைம் ஹையை ஹிட் பண்ணது கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் ரீசெண்ட
எஸ்ஜேவிஎன் நல்ல ஸ்டாக்கு சின்ன ஸ்டாக்குனாலும் அருமையான ஸ்டாக்கு இப்போ டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனு அதை பிரேக் அவுட் பண்ணணும் முக்கியமான லெவல் யூஷியப்டு ரெக்கவரி டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனில் ரெண்டு நாள் ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பட் மார்க்கெட் கண்டிஷன் பாசிட்டிவில் இருக்கும்பொழுது பிரேக் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் முப்பது பைசா சப்போர்ட் லெவல் இந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஹோல்டு பண்ணுங்கள் புதுசாக என்டர் ஆகணும்னா ஒரு நாற்பத்தி மூணு ரூபாய் தாண்டி க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது அடுத்த நாள் என்டர் ஆகிக்கலாம் வெயிட் பண்ணலாம் சந்திரசேகரன் சார் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரிப் அண்ட் வீல்ஸ் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரிப் அண்ட் வீல்ஸ் சார்ட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் தான் இருக்குது டெக்னிக்கலி சார்ட் பரவாயில்லை ஒரு வெர்டிக்கல் ரைஸு மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்குது நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபான்றது சப்போர்ட் லெவல் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் புதுசாக என்டர் ஆகிறதா இருந்தால் பாசிட்டிவ் உள்ள ட்ரேட் ஆகும்போது என்டர் ஆகுங்க அருண் சார் போஸ்ட் ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் இஸ் இட் குட் பை ஃபார் விபிஎல் வருண் பீவரேஜஸ் லிமிட்டட் ஸ்பிளிட்டுக்கு அப்புறம் எப்படி வர்த்தகமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் மூவிங் ஆவரேஜை இதை கட் பண்ணி மேலே வரணும் அதாவது எட்நூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாயை தாண்டும் பொழுது இதை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் சுதாகர் சார் சன் டிவி ஹோல்டு பண்ணலாமா சன் டிவி கொஞ்சம் நிறைய குவான்டிட்டி வச்சுருக்காரு சன் டிவி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பெருசாக எந்த ரிட்டர்ன்ஸும் இந்த ஸ்டாக் கொடுக்கல இது வரைக்கும் ஸ்டாக் நெகட்டிவில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு பட் இப்போதைக்கு மூவிங் ஆவரேஜஸாக பிரேக் அவுட் பண்ணி வரணும் நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் அப்படிங்கிறத சப்போர்ட் லெவலாக வச்சு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு நானூற்று ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாயை தாண்டும் பொழுது கொஞ்சம் ஆவரேஜ் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ வேண்டாம் கவின்றவங்க கிராஃபைட் ஷேர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறாங்க கிராஃபைட் இப்போதைக்கு டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிறதால ஒரு சேஃபான பிட்டு தான் ஏற்கனவே வச்சுருந்தால் நான் முந்நூற்று தொண்ணூறு சப்போர்ட் லெவல் புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க பாசிட்டிவ் லெட்டர்டாக நான் மட்டும்தான் என்டர் ஆகணும் முகமது சார் குட் ஈவினிங் பாட்டம் பிரேக் அவுட் நேரோ ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் எவற்றை எவ்வாறு கண்டறிவது பாட்டம் பிரேக் அவுட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப ஃபால் ஆனதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து ஒரு ரைசிங் பேட்டர்ன் வரும்பொழுது இது வந்து ஒரு பாட்டம் பிரேக் அவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நேரோ ரேஞ்சு பிரேக் அவுட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாக் ரொம்ப நாளாக ஒரு ரேஞ்சிலேயே வர்த்தகமாகும் இந்த ஒரு ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளேயே வர்த்தகமாகும் இந்த ரேஞ்சை வந்து உடச்சிக்கிட்டு மேலே போனது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நேரோ ரேஞ்சு பிரேக் அவுட் அப்படிம்பாங்க இது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் ரேஞ்சு பிரேக் அவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஃபால் ஆனதுக்கப்புறம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது வந்து அதே மாதிரி நேரோ ரேஞ்சுங்கிறது பாருங்கள் இங்கே ஒரு நேரோ ரேஞ்ச் இருக்குது ரொம்ப நாளாக பார்த்திங்கன்னா இந்த நேரோ ரேஞ்சிலே இந்த ஸ்டாக் வர்த்தகமாகிட்டுருக்கு இதெல்லாம் நேரோ ரேஞ்சு பிரேக் அவுட் அப்படிம்பாங்க ராதாகிருஷ்ணன் சார் பிர்லா சாஃப்ட் டார்கெட் கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க பிர்லா சாஃப்டினுடைய டார்கெட் பிர்லா சாஃப்ட் அருமையான ஒரு சார்ட் பேட்டர்னில் இருக்குது இந்த மூவிங் ஆவரேஜஸ் எல்லாம் தாண்டி கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய மூமெண்ட்டும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இது அடுத்த டார்கெட் வந்து ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் நமக்கு ப்ரீவியஸ் பீக் இங்கே இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது முந்நூற்று தொண்ணூறு நானூறு ரூபான்றது அடுத்த டார்கெட் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் கலைமணி சார் டான்லா எப்போ செல் பண்ணணும் டான்லா பிளாட்ஃபார்ம் டான்லா இப்போதைக்கு சைட் வேஸில் போயிட்டுருக்கு மூமெண்ட் அவ்வளோவா இல்லை ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இதை செல் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொண்ணூறுவாய் தாண்டும் பொழுது செல் பண்ணுங்கள் பட் மார்க்கெட்டில் வந்து இது ரீசெண்ட் ஹைக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது செல் பண்ணுறது நல்ல ஐடியா கிடையாது ஏன்னா இது இந்த லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா மறுபடி கூட மேலே ஏறலாம் மார்க்கெட் கண்டிஷனும் ஃபேவராக இருக்குது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபான்றதை சப்போர்ட் லெவல் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஆயிரத்தி எண்பது வரும்பொழுது பார்ஷியலாக வேணால் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கோங்க சுதாகர் சார் சன் டிவி ஆல்ரெடி சன் டிவி சொல்லியாச்சு சார் சத்யான்றவங்க ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டார்கெட்டு ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆர் காம் நினைக்கிறேன் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இது பெண்ணி ஸ்டாக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை ட்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது பரவாயில்லை வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டுன்ட்டு ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது ரெஜிபேவை கிளிக் பண்ணி ஏற்கனவே நிறைய பேர் மெம்பர்ஷிப்பில் இருப்பீங்க அவர்கள் தொடர்ந்து மெ
டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்லியனர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லியனர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்